Hi! Good morning! Ayan, pakita ko lang kung paano magluto ng ube pandesal, okay? Okay, yung nasip na flour na nandito na 3 and a half, three and a half flour. All-purpose flour. Tapos lagyan natin ng asukal. Uh, 6 tablespoon ng asukal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, 6. Tapos, uh, 1 teaspoon ng uh, sin, half teaspoon lang pala yan. Okay, yun, 1 teaspoon ng sin. Tapos yung flour, ah, yung milk, 1 cup milk, tapos uh, warm milk, tapos nilagay ko yung 1 tablespoon of ano na dito, yeast, tapos minix ko, and then ganyan ang itsura pag na babad siya, parang mag, uh, mag rice siya, nadissolve na. Tapos yung ube, dito na, lagyan na, uh, 1 fourth cup ng ube powder, yan. Lagyan natin ng boiling water na 3 fourth cup. Ayan. So, mix muna natin hanggang yung consistency niya is lang parang mashed potato siya. Dang absorb na yung tubig. Ayan siya. Ayan, ganyan siya. Absorb na niya lahat ng tubig. Okay. Tapos, lagyan natin na 2 tablespoon of ano, butter. Mix muna natin na sugar, salt, and uh, flour. Yes? Okay, I'll, I'm coming. I'll come and check there. Did you finish the letter D? Okay, tapos yeah. two pages. Um, two tablespoon of butter. Ma, okay, I'll come and check. Two tablespoon of butter. Tapos lagay natin ng itlog. One egg. Ma. Siya. One egg. Tapos lagay na natin ng Ito na. Ito na siya. Oh, parang mashed potato na siya, ha? Ayan. Okay. So, ilagay na natin doon. Okay, wait for baby. Mm. Ah, you're not a baby anymore. So, okay. Okay. Lagay natin sa mixer. O kung wala kang mixer, pwede nyo rin, pwede nyo rin siyang i-mix muna. Tapos, uh, pwede nyo i-knead. So, Tapos, yung sa milk and uh, cheese mixture, lagay na natin dito yung uh, ubi essence. 1 tablespoon ng ubi essence. Okay, okay, Sam. Wait, mommy will come in there. Okay? Wait for me in there. Okay, lagay na natin ang ubi essence sa milk.
Okay, Mo. Ayan. Okay, nilagyan ng butter sa bawat gilid. Medyo siya malagkit na maya. Okay, so ito, wait for uh, 30 minutes to 1 hour. Pero I usually do like an hour. Okay, so ito yung nauna kanina. Ito, uh, 1 hour na siya. Ayan, nadoble na siya. Oh, laki na niya. So ito, pwede nang hatiin. Tapos yung isa, ayan, need ko muna ng ano. Dali. Ayan. So, ito pwede nang matiin. Kasi nadoble na yung size niya. Kanina is like, maliit lang talaga. So, ito, lag, uh, kailangan lagyan ng butter dito. Okay. I'll just show you how. Okay, na wait first. Kasi malagkit. Malagkit yung ubi kasi ba. Ayan. Ayan. Okay, so yung isa, ipahanggilid muna natin. Ganito ang consistency niya ha. Pag ano, ma ano na siya. Ma malambot. Ayan. Wow, you did great. Did you finish all? On this side na. You didn't finish on the other side first. Okay, uh, you go and take, a re uh, take your uh, rest and you can continue it again. Okay? So, ganyan muna siya. Okay, you can. Hatiin ko na pala hati. Okay. So, aside ko muna yan. Tapos ito. Ayan. Ah, never mind. I'll give you. Uh, it's lunch time, Bo. You can eat the sweet rice in there that I give you first and later I give you more. Okay? Sweet. More sweet rice? Yeah. Okay, yan. Hatiin. Ayan, pag maganda yung uh, rice niya, hindi siya, ayan o, oh, maganda siya matiin. Pag hindi siya basa, pag yung perfect yung ano niya ba, yung mix, yung dough niya, ganyan siya, no? Tapos yung cheese. Yung cheese, medyo niliitan ko ng slice kasi nung last, masyadong makapal na pumuputok sila kaya ito mozzarella cheese ang ginagamit ko ayan siya kumahatin na yan so ang gagawin ko lang tapan natin yung pahayin ko siya hindi siya matay ayan so ganyan na tapos lagay ang cheese sa gitna malaki pa rin to kasasabog na naman sila. Ganyan lang siya. Hmm. Ganyan siya. Tapos, iano na sa breadcrumbs. Ito ang breadcrumbs. Okay. So, ganun. Hanggang matapos. Tapos, uh, bake nyo na lang siya ng ano, uh, 340 degrees Fahrenheit ng 20 minutes. Ganun siya. Ayan. Hmm.
Tapos ito, pagkatapos nyo ang gawin, uh, ano, takpan ulit ng 30 minutes para mag-rise ulit ng ano, 30 minutes. Ayan. Parang ano siya, square siya. Ano na square? Tapos ayan siya. Ayan. So, madali lang. No? Madali. Wala na pag may mixer kayo para hindi na kayo magmasa-masa. <laughs> Kasi yung, yung mixer talaga very helpful. Hindi na kayo mapapagod. Ayan siya. Ayan. So, yung isang, yung isang mix na 3 and a half flour, ba bali 2, 4, 6, 8, 10, 20 pieces lang nagagawa niya. Yes, baby. Ah, oh, okay. Tapos kung... Pero kung may makita kayong fresh na ube, mas maganda siguro yun. Ang mahal ng uh, ube powder. Ube powder is like almost $6. Yung isang pack lang. Isang maliit. Tapos itong mozzarella cheese, uh, ano to, yung fresh na binibili ko ba? Ano siya? Yung uh, dalawang slice na binibili ko, $8, pero siguro mas mura pag bumili na lang kayo sa ano? Sa Walmart. Walmart or Giant Eagle siguro. O kaya yung, pwede rin gamitin yung uh, cheddar cheese. Kasi yung uh, $4, wala, yung $5 ba yun? Almost $5 ng cheese. Parang 30 pieces lang. More cheese. And kasi wala na pala akong cheese hindi na magkasya yan ayan siya sampo tukang ko muna yan para hindi siya mag dry ba okay so now yung kalahati tapos na ang isang batch ayan o oh. ok mag try tayo ng isa nabuksan init pa siya so, um, maliit na lang yun na lang maliit Okay, this is it. This is the one that's big. See, that's why I want mozzarella cheese. Ayan siya, oh. Ganyan siya. It's really good. Ayan, I can't it's too hot yet. <laughs> Ayan siya, oh. Mm. carrot that one huh? no carrot that one no. mm, really good so pwede nyo i-try napakadali especially kung meron kayong mixer or it's okay either way you can knead it by yourself madali lang siya sige na okay thank you for watching and please don't forget to share to your friends and like and subscribe because ma marami pa akong um, recipe na i-upload. Thank you! Bye-bye!